హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారు అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కు సంబంధించి సెకండ్ పోయం ఆన్ ద గ్రాస్ పేపర్ అండ్ క్రికెట్ దీనికి సంబంధించిన సింగిల్ ఆన్సర్ మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నారు అండ్ ఈ ఈ మెటీరియల్ ఎవరు తయారు చేశారంటే నేనే తయారు చేశాను నేను తయారు చేసిన మెటీరియల్లో నుంచి సో మీకు ఆ సింగిల్ ఆన్సర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇందులో నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఆన్ ద గ్రాస్ పేపర్ అండ్ క్రికెట్కు సంబంధించి సింగిల్ ఆన్సర్ ఏ అనటేషన్ వచ్చినా ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సో మీరు ఈ సింగిల్ ఆన్సర్ కనుక రాస్తే త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ మార్క్స్ డెఫినెట్గా పడడం జరుగుతుంది సో డెఫినెట్గా రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు కంప్లీట్గా అర్థం కావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సో మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఏమన్నా స్పాన్సర్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే మీరు ఏమన్నా డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే సో మీరు హ్యాపీగా డొనేట్ చేయవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి డొనేషన్కి సంబంధించి సో ఏంటి అంటే ఈ డొనేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను అంటే సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాను అనమాట అంటే మీకు ఇంకా మంచి క్వాలిటీ అండ్ క్లారిటీ వీడియోస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నము చేస్తాను సో దీనికి సంబంధించి బార్ కోడ్ నేనేం చేస్తానంటే మీకు స్క్రీన్ పైన వాళ్ళ ఏంటి అంటే మీకు సో థమ్నెయిల్ పైన ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీరు వీలైతే దాన్ని స్కాన్ చేయవచ్చు అనమాట సో రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం చేయకుండా తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కు సంబంధించిన సెకండ్ పోయం ఆన్ ద గ్రాస్ పేపర్ అండ్ క్రికెట్ సో దీనికి సంబంధించిన సింగిల్ ఆన్సర్ మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నారు ఈ వీడియోలో సో రైట్ సో ఈ ఆన్ ద గ్రాస్ పేపర్ అండ్ క్రికెట్ ఎవరు రాశారంటే జాన్ కిడ్స్ రాయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనకి ఫోర్ అనిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి సో అనిటేషన్స్కి ఏ టైటిల్స్ పెట్టాలి అంటే చూడండి మనకు సై సైడ్ ఎడింగ్స్ అని కూడా అనవచ్చు ఇంట్రడక్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్రిటికల్ కామెంట్ ఇవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ వీడియో డైరెక్ట్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను సో మీరు క్వశ్చన్స్ అండ్ అనిటేషన్స్ మీరే చదువుకోండి సో ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ Uh, on the grass paper and cricket uh, written by john kids he was english romantic poet so paina ichina annotations ekka nunchi teesukobaddai ante a poem nunchi teesukobaddai ante on the grass paper and cricket so idu evaru rasarante john kids raayadam jarigindi he never ante english romantic poet anamata john kids he devoted his life to the perfection of poetry tana jeevithanni deni kosam ఆయన త్యాగం చేశాడు అంటే సో పోయట్రీ అనేది పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి అందులో అని సో పోయట్రీ పర్ఫెక్షన్ కోసం తన లైఫ్ని మొత్తం డివోట్ చేయడం జరిగింది హిజ్ ఫేమస్ వర్క్స్ ఆర్ సో తను రాసిన ఫేమస్ వర్క్స్ ఏంటో చూద్దాం ఎండిమియాన్ ఎండిమియాన్ అనేది తను రాసిన ఫేమస్ వర్క్ ఓడ్ టు ఏ నైటింగేల్ ఓడ్ ఆనిగ్రేషన్ ఆన్ సో ఇవి తను రాసిన ఫేమస్ వర్క్స్ జాన్ కిడ్స్ రాసినవి సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ ద పోయట్ హియర్ సెలబ్రేట్స్ ద పోయిట్రీ ఆఫ్ అర్త్ ద ఎవర్ ప్రజెంట్ నెవర్ ఎండింగ్ బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ సో ఈ పోయంలో కాంటెక్స్లో ఏంటంటే ఈ పోయం దేని గురించి చెప్తున్నాడు అనేది సింగిల్ లైన్లో నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ద పోయం హియర్ సెలబ్రేట్స్ ద పోయిట్రీ ఆఫ్ అర్త్ అర్త్ యొక్క అంటే భూమి యొక్క పోయిట్రీని ఇది సెలబ్రేట్ చేస్తుంది ఈ పోయంలో ఆయన సెలబ్రేట్ చేస్తాడు అనమాట జాన్ కిడ్స్ అంటే ఈ పోయం ద్వారా సెలబ్రేట్ చేస్తాడు అనమాట ద ఎవర్ ప్రజెంట్ నెవర్ ఎండింగ్ సో ఎప్పుడు ఎండింగ్ లేనిది సో ఎప్పుడు ప్రజెంట్గానే ఉండేది సో బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ సో దాన్ని సో తను ఈ పోయం ద్వారా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ని మనకి ఈ పోయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం సో ద పోయం ఆన్ ద గ్రాస్ ఆఫ్ అండ్ క్రికెట్ రిటర్న్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ మరి ఈ పోయాన్ని జాన్ కిడ్స్ ఎప్పుడు రాశాడంటే ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్లో రాయడం జరిగింది ద పోయం వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై నేచర్స్ బ్యూటీ విచ్ ఈజ్ పాపులర్ థీమ్ ఆఫ్ పోయిట్రీ ఆఫ్ రొమాంటిక్ పోయట్స్ సో ఈ పోయం ఏంటి ఆన్ ద గ్రాస్ అప్ర్ అండ్ క్రికెట్ అనేది 
పద్దెనిమిది వందల పదహారులో పబ్లిష్ కావడం జరిగింది లేదా రాయడం జరిగింది సో ఈ పోయం ఏం ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది మనల్ని అంటే సో నేచర్స్ బ్యూటీ ప్రకృతి యొక్క అందం ఎలా ఉంటుంది ప్రకృతి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎప్పటికి సంబంధించిన పోయెట్ యొక్క ఫీచర్ అంటే రొమాంటిక్ పోయెట్స్ సో నేచర్ గురించి ఎక్కువ రాసేవారు నేచర్ బ్యూటీ గురించి ఎక్కువ అంటే ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని ఎక్కువగా రాసేవారు సో మన జాన్ కీడ్స్ కూడా రొమాంటిక్ పోయెట్ కాబట్టి సో తను నేచర్ ఆఫ్ బ్యూటీ గురించి ఈ పోయం రాయడం జరిగింది అనమాట ద పోయిట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇస్ ఫీలింగ్స్ రిగార్డింగ్ నేచర్ సాంగ్ సో తను ఈ పోయంలో ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు తన ఫీలింగ్స్ దేని పట్ల ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు అంటే నేచర్స్ సాంగ్ ఈ పోయాన్ని నేచర్స్ సాంగ్గా రాయడం జరిగింది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ద గ్రాస్ ఆపర్ అండ్ క్రికెట్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ అ సింబల్స్ సో ఇక్కడ గ్రాస్ ఆపర్ కానివ్వండి క్రికెట్ కానివ్వండి సో వీటిని దేనిలాగా యూజ్ చేశాడు అంటే సింబల్స్గా యూజ్ చేశాడు ఈ చిన్న చిన్న జీవులు అనమాట భూమి పైన ఉన్న చిన్న చిన్న జీవులు అనమాట ద గ్రాస్ ఆపర్ సెలబ్రేట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సమ్మర్ ఇన్ ఇట్స్ సాంగ్స్ మరి గ్రాస్ ఆపర్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ సమ్మర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో దాని పాటలు ఏది గ్రాస్ ఆపర్ యొక్క పాటలు సో బ్యూటీ ఆఫ్ సమ్మర్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది అండ్ ద క్రికెట్ టేక్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సింగింగ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ నే నేచర్ ఇన్ రైట్ ఇన్ వింటర్ సో మరి ఈ క్రికెట్ అనే చిన్న కీటకం సో దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే బ్యూటీ ఆఫ్ వింటర్ సో వింటర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనేది సో తను ఆ క్రికెట్ ఏది తెలియజేస్తుంది తన సాంగ్ ద్వారా అంటే సో ఈ క్రికెట్ అనేది తన సాంగ్ ద్వారా వింటర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనేది సో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సీజన్స్ మే కమ్ అండ్ గో అంటే ఈ వానాకాలము ఎండాకాలము చలికాలము ఏదైనా కానీ అవి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి కానీ బట్ ద నేచర్ నెవర్ ఫెయిల్స్ టు ఇన్స్పైర్ యాజ్ విత్ ఇట్స్ సాంగ్స్ కానీ ప్రకృతి అనేది మనకి ఎప్పటికీ మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది దేంతో ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది సో ఇది పోయం కాబట్టి సాంగ్స్ ద్వారా సో ఏ సాంగ్స్ లైక్ గ్రాస్ ఆపర్ కానివ్వండి క్రికెట్ కానివ్వండి సో ఇవి అయితే మనల్ని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాయో మిగతా జంతువులు పక్షులు అన్ని చెట్లు సో మనల్ని ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్ చేస్తూనే ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇన్ సమ్మర్ బర్డ్స్ స్టాప్ సింగింగ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ సో సమ్మర్లో ఏంటి అంటే బర్డ్స్ అన్నీ ఏంటి పాడడం మానేస్తాయి ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ సీట్ హీట్ సో హీట్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి పాడడం మానేస్తాయి ద ఎత్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ ద సాంగ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆపర్ మరి సమ్మర్లో ఆ సింగింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా బ్యూ బ్యూటీ ఆఫ్ నేచర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏది తీసుకుంటుంది గ్రాస్ ఆపర్ తీసుకుంటుంది ఆ గ్రాస్ ఆపర్ తీసుకొని అది పాడుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ సింగ్స్ హ్యాండ్లెస్లీ బట్ వెన్ టైర్స్ రెస్ట్స్ అండర్ ద అండర్ సమ్ ప్లీజెంట్ వీట్ సో అది పాడి పాడి ఎండ్లెస్గా పాడుతుంది అలా పాడి పాడి ఏం చేస్తుంది అది టైర్డ్ అయిపోతుంది అండ్ సో ఒక పచ్చని చెట్టు కింద లేదా మంచి చెట్టు కింద అది ఏంటి రెస్ట్ తీసుకుంటుందని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం డ్యూరింగ్ వింటర్ బర్డ్స్ స్టాప్ సింగింగ్ వింటర్లో కూడా బర్డ్స్ పాడడం మానేస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ కోల్డ్ బాగా చల్లగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ కూల్ వెదర్ సో అది బాగా చల్లగా ఉండి అవి ఏంటి అంటే సో పాడడం మానేస్తాయి దెర్ ఈజ్ అ డెత్లీ సైలెన్స్ సో అక్కడ ఏముంటుంది సో కంప్లీట్ సైలెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు వింటర్లో ఫ్రాస్ట్ స్ప్రెడ్స్ ఇట్స్ బ్లాంకెట్స్ ఓవర్ నేచర్ ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రాస్ట్ అంటే మంచు మంచు అంతా నేచర్ పైన దుప్పటి కప్పినట్టు తెల్లటి దుప్పటి కప్పినట్టు బ్లాంకెట్ కప్పినట్టుగా సో మంచు పడి ఉంటుంది సో అంతా ఎక్కడ చూసినా నిశ్శబ్దమే ఉంటుందని చెప్తాను రిగార్డ్లెస్ ఏజ్ ఎల్ ఎ లౌడ్ సౌండ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బినీత్ స్టోన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద క్రికెట్ సింగింగ్ సో అలా మంచు పడుతున్న మంచు గడ్డగట్టే అంటే వాటర్ గడ్డగట్టేంత చలిలో కూడా సో ఒక చిన్న స్టోన్స్ కింద చిన్న చిన్న రాళ్ళ కింద ఉండి అది పాడుతూ ఉంటుంది అట సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది దేని సౌండ్ అంటే అది క్రికెట్ అనే కీటకం యొక్క సాంగ్ వస్తూనే ఉంటుంది సో అదంతా నేచర్ని దేంతో ఫిల్ ఫిల్ చేస్తుంది బ్యూటీతో ఫిల్ చేస్తుంది అని మనకి ఇక్కడ జాన్ కీడ్స్ చెప్పడం జరిగింది ద క్రికెట్ క్రికెట్స్ సాంగ్ రిస్టోర్స్ వామ్త్ సో అక్కడ చల్లగా ఉండిపోయింది బాగా కూల్గా ఉందని నేర్చుకున్నాం మంచంతా నేచర్ పైన దుప్పటి కప్పినట్టు పడి పడింది మంచు అని నేర్చుకున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఈ క్రికెటర్ సార్ క్రికెట్ అనే ఆ కీటకం పాడిందో ఆ బండల కింది నుంచి పాడిందో సో అప్పుడు అక్కడంతా ఏది పుడుతుంది వేడి పుడుతుంది ఆ చల్ల చ
beauty is truth truth is beauty that's all uh, you know on uh, earth and all you need to know so idi john kids rasina famous endymion dantlo unna famous quotation ni iskodam janindi beauty is truth beauty anedi nijamu andam anedi nijamu nijamu anedi andamu so eppadiki avi alane udipotayi so bhoomi ఉన్నప్పుడు ఉన్నన్ని రోజులు అలానే ఉండిపోతాయి నువ్వు కంపల్సరీ ఈ రెండింటి గురించి నువ్వు నేర్చుకోవాలి వాట్ ఈస్ దాట్ టూ థింగ్స్ బ్యూటీ అండ్ ట్రూత్ సో ఇది సింగిల్ ఆన్సర్ అనిటేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్స్ కనపడుతున్నాయి సో క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు సేమ్ ఆన్సర్ రావచ్చు ఆన్సర్లు ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు సబ్ హెడింగ్స్ మాత్రం తీసేస్తాం ఫస్ట్ హెడింగ్స్ ఏం పెడతామంటే అబౌట్ ద పోయం అండ్ పోయట్ అని గురించి రాస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ సింగిల్ లైన్ ఉంది కదా సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లాగా ఉన్న సింగిల్ లైన్ అక్కడ కాంటెక్స్ట్ అని ఉంటుంది మీకు అనిటేషన్లో ఇక్కడ తీసేసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ కనుక తీసుకుంటే మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఉంటుంది అది కూడా తీసేసాం సో మిగతా అదంతా యాజ్ టీజ్ రాసాం క్రిటికల్ కామెంట్ అలానే ఉంటుంది అబౌట్ ద పోయట్ అబౌట్ ద పోయం ఉండి లాస్ట్లో క్రిటికల్ కామెంట్ ఉంటుంది సో ఇది మీరు ఒకసారి చదువుకోండి సో ఈ వీడియో మొత్తం విన్న తర్వాత సో మీరు ఏమైనా నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే సో మీరు డొనేట్ చేయవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ మీకోసం నేను తయారు చేయబోతున్నాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్